Moi! Tällä viikolla meidän aiheena on vapaa-aika, harrastukset ja vapaa-aika. Ja mä kysyn sulta nyt vähän kyläilystä. Mitä tarkoittaa se, että jos sä käyt kylässä? No, se tarkoittaa sitä, että jos sä menet visiitille jonkun toisen kotiin. Mä menen esimerkiksi naapurin timpan luo kahville, niin mä käyn kylässä naapurissa. No, milloin ja kenen luo sä menet kylään? Nyt korona-aikana on rajoituksia. Ei voi käydä ihan vapaasti ja täytyy aika tarkasti miettiä, kuinka usein ja kenen luo voi mennä. Mä olen vähän surullinen, koska mulla on aika vanha ex-anoppi, mun ex-miehen äiti. Hän on yli 80 vuotta. Ja nyt mä en ole voinut käydä mummon luona kylässä. Kenen luona sä haluaisit käydä kylässä? Tai kuka normaalisti tulee sun luo kylään? Kuka on sellainen, että sä toivot, että tulee sun luo kylään. Käytkö sä normaalisti kylässä lasten kanssa vai yksin? Tai käytkö sä naapurissa kylässä joskus, usein, harvoin, ei koskaan? No, nyt on varmasti tilanne sellainen, että käyt vähemmän kylässä kuin normaalisti. Se on ihan viisasta tällä hetkellä. No, jos sä menet Suomessa kylään jonkun luo, niin täytyykö viedä joku lahja? Jos sä menet jonkun kaverin luo kylään, niin Vietkö sä suklaata tai kukkia tai kahvia tai jotakin? Suomessa sä voit viedä, jos sä haluat, mutta normaalisti kukaan ei odota, että sä viet. Ei tarvitse viedä. Jos sä haluat, sä voit viedä, mutta ei ole pakko. Onko sama systeemi sun kotimaassa? Jos sä käyt kylässä sun kaverin luona, niin vietkö sä, sana on tuliaisia, tulla, tulee ja tulla lahja, tulee lahja, tuliainen. Vietkö sä tuliaisia? Se on ehkä vähän helppo asia Suomessa, koska... Me ei normaalisti sitä odoteta niin paljon. Mutta jos sä lupaat tulla esimerkiksi kello seitsemältä, niin suomalaiset usein on aika tarkkoja siinä, että he odottavat, että sä oikeasti tulet noin seitsemältä. Ei yksi tunti aikaisemmin tai ei yksi tunti myöhemmin, vaan noin samaan aikaan. Miten sun kotimaassa? Onko normaalia, että jos sä kutsut tervetuloa kylään kello seitsemän, niin tulevatko kaikki oikeasti noin kello seitsemän vai myöhemmin? Mitäs muuta traditioita, mitä muita tapoja kyläilyssä on sun kotimaassa. Mä kun nopeasti mietin, niin me jätetään kengät eteiseen ja 
sitten me mennään ehkä kahville tai ollaan kylässä. Voi olla, että vien tuliaisia, ehkä viinipullo, kukkia, jotakin. Voi olla, että ei. Ja ei tule stressiä. Normaalisti me emme stressaa paljon, jos ei ole pullaa paljon tai ei ole keksiä tai kakkua, vaan on mitä on. Voi olla, että on vain kahvia tai teetä, mutta ei ole iso stressi siitä kaikilla. Kerro vähän, millainen kyläilytraditio sun kotimaassa on. Ja miten sulla on tapana käydä kylässä? Missä sä haluaisit käydä kylässä? Odotatko jo tosi paljon, että korona-aika loppuu ja pääsee käymään kylässä tai kutsua vieraita sun kotiin kylään? 